সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দৌলতপুর কলেজের নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ দৌলতপুর কলেজ কুষ্টিয়া ইতিপূর্বে আমরা অনার্স ফোর্থ ইয়ারের ক্যাশ অ্যান্ড মার্কেটেবল সিকিউরিটিস ম্যানেজমেন্টের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এই টপিক্সের উপরে আলোচনা করছিলাম সেদিন আমরা পিওর কনসেপ্ট মানে এর সম্পূর্ণ ধারণাগত কাঠামোটা আলোচনা করছি আজ আমরা এর একটা ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশন দেখব আমরা গাণিতিক সমাধান দেখব তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট কি এবং এটা কিভাবে তৈরি করতে হয় আমরা আজ যে অঙ্কটা দেখব সেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ অনার্স ফোর্থ ইয়ারে দু এবং দু সালে চলে এসেছে অঙ্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যদি এই ভিডিওর উপরে খেয়াল করো সেক্ষেত্রে এই অঙ্কটা তোমরা দেখতে পাবে আমি শুরু করছি দ্য কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট ফর আলফা কোম্পানি অ্যাজ অন ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান আর প্রেজেন্টেড বিলো অর্থাৎ এখানে আলফা কোম্পানির একটা কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যালেন্স শিট তুলনামূলক ব্যালেন্স শিট বলতে এখানে দুটো সালের ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে দু সালের থার্টি ডিসেম্বর এবং দু সালের থার্টি ডিসেম্বর এই দুটো ব্যালেন্স শিট থেকে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আমাদের ক্যাশ কতটুকু আসলো এবং কতটুকু গেল এবং নিট ক্যাশ চেঞ্জ হলো কতটুকু সেই জিনিসটা আমরা দেখব আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করতে তিনটা অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আমরা এটা আলোচনা করে থাকি একটাকে আমরা বলি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস একটাকে আমরা বলি ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এবং আরেকটাকে বলি ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের ফিক্সড অ্যাসেট রিলেটেড যত ট্রানজ্যাকশন আছে সেগুলো পুট করব ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে আমাদের অর্থ সংস্থান সংক্রান্ত যত ট্রানজ্যাকশন আছে সেগুলো আলোচনা করব যেমন শেয়ার ডিভেঞ্চার এবং লোন এবং এ দুটো ছাড়া বাদ বাকি সব আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে ইনপুট করব সেক্ষেত্রে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে সর্বপ্রথম আসবে নিট ইনকাম এর সঙ্গে আমরা অ্যাডজাস্ট করব নন ক্যাশ চেঞ্জ যেগুলো আছে সেগুলোকে এবং পরবর্তীতে আমরা কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট প্লেয়াবিলিটিসকে অ্যাডজাস্ট করব সেক্ষেত্রে আমাদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে তাহলে এখন আমরা অঙ্কটা করা শুরু করি অঙ্কটা করার জন্য আমাদের একটা ছক লাগবে উপরে আমরা রেখে দেব ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের বাংলা হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী তাহলে এখানে আমরা দেখব যে আমাদের নগদ প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ আসছে এবং কি পরিমাণে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের নগদ কতটুকু ইনক্রিজ হলো অথবা কতটুকু ডিক্রিজ হলো আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের শক সম্বন্ধে এর আগে আলোচনা করেছিলাম তোমরা পূর্বের ভিডিওটা যদি ভালো করে দেখো তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে যদি কারোর পূর্বে ভিডিও দেখা না থাকে সেক্ষেত্রে এই ছকে আমাদের একটা থাকবে ইনার কলাম একটা থাকবে আউটার কলাম ইনার কলামকে আমরা ক্যালকুলেশনের জন্য ইউজ করব এবং ফাইনাল রেজাল্টের জন্য আমরা আউটার কলামটাকে ইউজ করব আমাদের যেই শখ সেই শখে আমরা বলছিলাম আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আলোচনা করব প্রথম ভাগকে আমরা বলব ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস দ্বিতীয় আমরা যেটা করব সেটাকে আমরা বলব ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ ফিক্সড অ্যাসেট রিলেটেড যত ট্রানজ্যাকশন সেগুলো আমরা এই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে উট করব এবং সিতে আমাদের থাকবে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ ফাইন্যান্স রিলেটেড অর্থ সংস্থান রিলেটেড যত ট্রানজ্যাকশন থাকবে আমরা এটার মধ্যে পুট করব আর এই অঙ্কের একটা সুবিধা আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম যে এই অঙ্কের যে অ্যান্সার সেই অ্যান্সার আমরা অঙ্ক শুরু করার পূর্বেই পেয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের যে কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট দেওয়া থাকবে সেই ব্যালেন্স শিটেই আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার দেওয়া থাকবে যেমন এই অধ্যায়ে আমরা ক্যাশ বলতে তিনটা জিনিসকে বুঝবো একটা হচ্ছে ক্যাশ একটা ব্যাংক ব্যালেন্স এবং অপর একটি মার্কেটেবল সিকিউরিটিস তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের অঙ্কে 
এই তিনটার মধ্যে কোন আইটেমটা দেয়া আছে আমাদের এখানে আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাশ দেয়া আছে দুই হাজার দশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর আমাদের ক্যাশ ছিল আট হাজার টাকা এবং দুই হাজার এগারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর আমাদের ক্যাশ ছিল দশ হাজার টাকা তাহলে দশ সালে আট হাজার এগারো সালে দশ হাজার অর্থাৎ নিট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ অর্থাৎ ক্যাশ আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে দু হাজার টাকা এখন এই দুই হাজার টাকা নিট ইনক্রিজ যে ক্যাশের হলো এটা কোন অ্যাক্টিভিটিস থেকে কত টাকা আমাদের ইনক্রিজ হলো এই জিনিসটা দেখিয়ে দিলে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট কমপ্লিট সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্সারটাই এই অঙ্কের আগে বসাই দেব আমরা সর্বপ্রথম এখানে লিখব যে ক্লোজিং ক্লোজিং ব্যালেন্স of cash and cash equivalent তাহলে এখানে আমরা ক্লোজিং ব্যালেন্স কত দেখছি যে দু হাজার এগারো সালে আমাদের ক্যাশের ব্যালেন্স টেন থাউজেন্ড দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা তারপরে আমরা উপরে লিখব যে ওপেনিং ওপেনিং ব্যালেন্স অফ ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট অর্থাৎ আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল আট হাজার টাকা আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স যদি আট হাজার হয় এবং ক্লোজিং যদি দশ হাজার হয় সেক্ষেত্রে আমাদের নিট ক্যাশ বৃদ্ধি পেয়েছে দু হাজার টাকা তাহলে এখানে আমরা লিখে দেব যে নিট ইনক্রিজ নিট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট অর্থাৎ আমাদের দু থেকে দু সালে টোটাল দুই হাজার টাকার ক্যাশ ইনক্রিজ করছে এখন আমরা দেখব যে এই ক্যাশটা কোন খাত থেকে কতটা ইনক্রিজ করলো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা অঙ্কের ফর্মেট যেদিন আলোচনা করেছিলাম সেদিন বলছিলাম যে আমরা অঙ্ক শুরু করব নিট ইনকাম দিয়ে নিট ইনকাম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস শুরু হবে আমাদের নিট ইনকাম দিয়ে এবং এই নিট ইনকামের সঙ্গে আমরা দুটো জিনিসকে অ্যাডজাস্ট করব প্রথমে যেটা অ্যাডজাস্ট করব অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর নন ক্যাশ অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর নন ক্যাশ চেঞ্জ অর্থাৎ আমাদের অনগদ খরচটাকে আমরা নিট ইনকামের সঙ্গে আগে অ্যাডজাস্ট করব এবং পরবর্তীতে আমরা যেটা করব যে অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর কারেন্ট অ্যাসেট অ্যান্ড কারেন্ট লিয়াবিলিটিস কারেন্ট অ্যাসেট অ্যান্ড কারেন্ট লিয়াবিলিটিস তাহলে এখন আমাদের ফর্মেট কমপ্লিট আমরা এখন আমাদের অঙ্কে যে আইটেমগুলো দেওয়া আছে সেই আইটেমগুলো থেকে একটা একটা করে নিয়ে আমরা ইউজ করব আমাদের প্রথমে যে আইটেমটা দেওয়া আছে ক্যাশ আট হাজার এবং দশ হাজার আমরা এই আইটেমটা অলরেডি ইউজ করে ফেলছি পরবর্তী আইটেমে আমাদের দেওয়া আছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আমাদের দু সালে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ছিল চার টাকা এবং দু সালে আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল পঁয়ত্রিশশো টাকা অর্থাৎ আমাদের অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এখানে ডিক্রিস করছে কমে গেছে আর আমরা জানি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল একটা কারেন্ট অ্যাসেট সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে আমাদের যে কারেন্ট অ্যাসেট অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য যে ঘরটা আছে সেখানে আমরা দিয়ে দেব তাহলে আমরা কি লিখবো আমরা লিখব ডিক্রিজ ইন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডিক্রিজ হলো কতটুকু চার হাজার ছিল এখন হয়ে গেছে পঁয়ত্রিশশো তাহলে চার হাজার মাইনাস পঁয়ত্রিশশো অর্থাৎ আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডিক্রিজ হয়েছে পাঁচশো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যদি ডিক্রিজ হয় আমরা একটা গোল্ডেন রুল এই অঙ্কের জন্য ইউজ করব যদি কোনো অ্যাসেট ইনক্রিজ করে তার অর্থ হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকা চলে গেল অর্থাৎ ক্যাশের উপরে এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করবে এবং যদি কোনো অ্যাসেট ডিক্রিজ করে অর্থাৎ আমরা কোনো অ্যাসেট যদি বিক্রি করে দেই তাহলে আমাদের ক্যাশ বেড়ে যাবে আর একটা যদি কোনো লিয়াবিলিটিস যদি কোনো লিয়াবিলিটিস আমাদের ইনক্রিজ করে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যাশ প্লাস হবে আর যদি কোনো লিয়াবিলিটিস আমাদের ডিক্রিজ করে অর্থাৎ আমার দায় যদি কমে তার অর্থ হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ টাকা চলে গেল তাহলে এই যে গোল্ডেন রুল এই গোল্ডেন রুল এই অঙ্কের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই খাটবে তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যেহেতু আমাদের একটা অ্যাসেট আর এই অ্যাসেট ডিক্রিস করছে আমরা কি জানি অ্যাসেট ডিক্রিস করলে ক্যাশের উপর সেটার পজিটিভ ইফেক্ট পড়ে তাহলে এই টাকাটাকে আমরা আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে প্লাস করে দেখাবো আচ্ছা পরবর্তীতে আমাদের কি আছে যে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বর আমাদের কাছে ছিল আট হাজার টাকা এবং দু হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বর আমরা দেখছি আমাদের মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি তেরো হাজার টাকা সেক্ষেত্রে আমাদের মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি বৃদ্ধি পাইছে অর্থাৎ ইনক্রিজ ইন মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি তাহলে আমরা লিখি ইনক্রিজ ইন মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি 
মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি আমাদের কাছে তেরো হাজার টাকার ছিল এবং বর্তমানে আছে আট হাজার টাকার তাহলে তেরো হাজার মাইনাস আট হাজার কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি আমাদের ইনক্রিজ হয়েছে এটা যেহেতু একটা সম্পদ আর আমরা কি জানি সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া মানে আমার কাছ থেকে ক্যাশ চলে যাওয়া সেই ক্ষেত্রে এটা আমাদের নেগেটিভ ইফেক্ট পড়বে ক্যাশের উপরে এরপরে আমরা দেখি কি লেখা আছে এরপরে বলছে ল্যান্ড আমাদের কাছে ল্যান্ড ছিল পাঁচ হাজার টাকার এবং সেই ল্যান্ড দু সালে হয়েছে আট টাকা অর্থাৎ আমরা আরও পঁয়ত্রিশশো টাকার ল্যান্ড পার্চেস করছি ল্যান্ড আমরা কি জানি ল্যান্ড আমাদের একটা ফিক্সড অ্যাসেট সেক্ষেত্রে ল্যান্ড আমাদের চলে যাবে কোথায় ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে তাহলে আমরা কি বলবো যে পার্সেস অফ ল্যান্ড পার্সেস অফ ল্যান্ড ল্যান্ড আমাদের কাছে বর্তমানে আছে আট এবং আমাদের কাছে ছিল পাঁচ তাহলে আমাদের ল্যান্ড ইনক্রিজ করছে কত টাকা পঁয়ত্রিশশো টাকা যেহেতু ল্যান্ড ইনক্রিজ করছে অতএব আমাদের ক্যাশের উপর এটা একটা নেগেটিভ ইফেক্ট পেয়েছে অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ চলে গেছে পরবর্তীতে আমাদের আছে ইকুইপমেন্ট চল্লিশ হাজার টাকা এবং ছেচল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ ইকুইপমেন্ট আমাদের ছয় হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে আমাদের অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে একটা কথা বলা আছে যে অ্যান ইকুইপমেন্ট কস্টিং টাকা ফাইভ থাউজেন্ড উইথ এ বুক ভ্যালু অফ টাকা ফোর থাউজেন্ড ওয়াজ সোল্ড ফর টাকা ফোর ফোর থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড অর্থাৎ একটা ইকুইপমেন্ট যেটা আমরা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিলাম সেই ইকুইপমেন্ট বর্তমানে আমাদের তার বুক ভ্যালু চার হাজার টাকা এবং সেটা আমরা বিক্রয় করেছি পঁয়তাল্লিশ শত ওকে তাহলে আমাদের ইকুইপমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি দু হাজার দশ সালে চল্লিশ হাজার ছিল এবং এগারো সালে ছেচল্লিশ হাজার তাহলে ব্যালেন্স শিট দেখলে মনে হতে পারে আমরা ছয় হাজার টাকার ইকুইপমেন্ট পার্চেস করছি কিন্তু যেহেতু ইকুইপমেন্টের ব্যাপারে একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে পাঁচ হাজার টাকার একটা ইকুইপমেন্ট আমরা পঁয়তাল্লিশশো টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি এবং যার বুক ভ্যালু বর্তমানে চার হাজার টাকা সেক্ষেত্রে এই ইকুইপমেন্টের ব্যাপারে আমাদের একটা ওয়ার্কিং করে তারপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা ঠিক কত টাকার ইকুইপমেন্ট পার্চেস করলাম সেক্ষেত্রে আমরা যদি ওয়ার্কিংয়ে যাই ওয়ার্কিংস আমাদের ইকুইপমেন্ট ছিল কত টাকার তো আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স অফ ইকুইপমেন্ট ওপেনিং ব্যালেন্স অফ ইকুইপমেন্ট আমরা দেখছি কত চল্লিশ হাজার টাকা এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার ইকুইপমেন্ট আমরা চলতি সালে বিক্রয় করে দিছি সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো ইকুইপমেন্ট সোল্ড ডিউরিং দ্য ইয়ার ইকুইপমেন্ট সোল্ড ডিউরিং দ্য ইয়ার ইকুইপমেন্ট সোল্ড ডিউরিং দ্য ইয়ার কত পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমাদের কাছে চল্লিশ হাজার টাকার ইকুইপমেন্ট ছিল এবং আমরা পাঁচ হাজার টাকার ইকুইপমেন্ট বিক্রি করে দিছি তাহলে অ্যাকচুয়াল ব্যালেন্স অফ ইকুইপমেন্ট সমান সমান থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তা আমাদের কাছে ইকুইপমেন্টের অরিজিনাল ব্যালেন্স পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কিন্তু অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য ইয়ার অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য ইয়ার দ্য ব্যালেন্স অফ ইকুইপমেন্ট দ্য ব্যালেন্স অফ ইকুইপমেন্ট ইজ টাকা ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড ছেচল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের কাছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার ইকুইপমেন্ট ছিল কিন্তু বছর শেষে আমরা দেখছি আমাদের কাছে ইকুইপমেন্ট আছে কত টাকার ছেচল্লিশ হাজার টাকার তার মানে ইকুইপমেন্ট পার্সেস করছি আমরা কত টাকার ইকুইপমেন্ট পার্সেস সমান সমান ছেচল্লিশ হাজার মাইনাস পঁয়ত্রিশ হাজার অর্থাৎ আমরা এগারো হাজার টাকার ইকুইপমেন্ট টোটাল পার্সেস করছি আর ইকুইপমেন্ট যেহেতু আমাদের একটি ফিক্সড অ্যাসেট সেক্ষেত্রে ইকুইপমেন্ট পার্সেস কোথায় আসবে পার্সেস অফ ইকুইপমেন্ট এটা আমাদের চলে আসবে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসের ভিতরে তাহলে আমরা ইকুইপমেন্ট পার্সেস করলাম কত টাকা এগারো হাজার টাকা আর আমরা কি জানি আমরা যদি কোনো অ্যাসেট পার্সেস করি তাহলে ক্যাশ আমাদের চলে যাবে অর্থাৎ ক্যাশের উপরে এর একটা নেগেটিভ ইফেক্ট পড়ে তবে এখানে আর একটা জিনিস অ্যাডিশনাল ইনফরমেন্ট থেকে আমরা দেখতে পারি যে অ্যান ইকুইপমেন্ট কস্টিং টাকা পাঁচ হাজার উইথে বুক ভ্যালু অফ টাকা চার হাজার অর্থাৎ এই ইকুইপমেন্টের আমাদের বর্তমানে আমরা যেহেতু কিছুদিনে ইকুইপমেন্টটা ইউজ করছি অর্থাৎ এই ইকুইপমেন্টের কিছুটা অবচয় হয়ে গেছে ক্ষয় হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের এই ইকুইপমেন্টের দাম আর পাঁচ হাজার নাই বর্তমানে আমাদের এই ইকুইপমেন্টের দাম চার টাকা 
কিন্তু এই ইকুইপমেন্টটা আমরা বিক্রয় করছি পঁয়তাল্লিশশো টাকা দিয়ে তার মানে এইখানে আমাদের পাঁচশো টাকা বেনিফিট হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি আমরা আর একটা ওয়ার্কিং করব ওয়ার্কিং নাম্বার টু সেটা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট সোল্ড ফর টাকা পঁয়তাল্লিশশো অ্যান্ড বুক ভ্যালু অ্যান্ড বুক ভ্যালু অফ দ্য ইকুইপমেন্ট চার হাজার অর্থাৎ profit on sold of equipment আমাদের পাঁচশো অর্থাৎ আমরা পাঁচশো টাকা লাভ করছি এই ইকুইপমেন্টটা বিক্রি করে যেহেতু এটা আমাদের একটা প্রফিট তাহলে এটাকে আমরা আমাদের নিট ইনকামের সাথে অ্যাডজাস্ট করব এবং এই এগারো হাজার টাকা পার্সেস করছি এটা অলরেডি আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিছি কোথায় আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিজের ভিতরে কারণ ফিক্সড অ্যাসেট রিলেটেড সকল ট্রানজেকশন আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিজে যাবে এবং আমাদের এখানে যে প্রফিটটা হয়েছে ওই প্রফিটটা চলে যাবে নিট ইনকামের সাথে আচ্ছা তাহলে আমরা আমাদের এই প্রফিট নিট ইনকামের সাথে অ্যাডজাস্ট করব সবার আগে আমাদের নন ক্যাশ চেঞ্জের মধ্যে সবার আগে আসবে প্রফিট অন সোল্ড অফ ইকুইপমেন্ট কত টাকা পাঁচশো টাকা আমরা কি জানি যে আমাদের নন ক্যাশ এক্সপেন্স নিট ইনকামের সাথে প্লাস হয় সেক্ষেত্রে আমাদের যদি কোনো নন ক্যাশ রেভিনিউ থাকে তাহলে সেটা মাইনাস হবে পাঁচশো টাকা ওকে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিয়াবিলিটিস অ্যান্ড স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আমাদের দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বর ছিল ষোলো হাজার টাকা এবং দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বর দশ হাজার টাকা অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট পেয়েবল আমাদের কমছে ষোলো হাজার থেকে দশ হাজার হয়েছে তাহলে আমরা কি করব অ্যাকাউন্ট পেয়েবল আমরা কি জানি এটা কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লিয়াবিলিটিস এই ফরম্যাটের মধ্যে আসবে যেহেতু অ্যাকাউন্ট পেয়েবল আমাদের কারেন্ট লিয়াবিলিটিস এখানে কি হয়েছে এখানে ডিক্রিজ ইন অ্যাকাউন্ট পেয়েবল আমাদের অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ছিল ষোলো হাজার টাকা এবং বর্তমানে দশ হাজার টাকা তাহলে কতটুকু অ্যাকাউন্ট পেয়েবল আমাদের কমলো আমাদের ছয় হাজার টাকার অ্যাকাউন্ট পেবল কমল অ্যাকাউন্ট পেবল আমাদের দায় কমল অর্থাৎ আমরা অ্যাকাউন্ট পেবলের টাকা পরিশোধ করছি ছয় হাজার টাকা যদি ছয় হাজার পরিশোধ করি তাহলে ক্যাশ আমাদের কাছ থেকে চলে যায় সেক্ষেত্রে আমরা এই টাকাকে মাইনাস করে দেখাবো এরপরে আমরা দেখছি লং টার্ম লোন আমাদের দু সালে আঠারো হাজার টাকা ছিল এবং দু সালে লং টার্ম লোন আমাদের চোদ্দো হাজার টাকা অর্থাৎ লং টার্ম লোন আমাদের কমছে তার মানে আমরা লোনের টাকা পরিশোধ করছি আর আমরা কি জানি লং টার্ম লোন এটা ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে যাই অতএব আমরা লং টার্ম লোনে লোন পেইড করছি কত টাকা লোন পেইড আমাদের লোন ছিল কত টাকা লং টার্ম লোন আমাদের আঠারো হাজার ছিল এখন হয়ে গেছে চোদ্দো হাজার টাকা অর্থাৎ আঠারো হাজার মাইনাস চোদ্দো হাজার চার হাজার টাকা আমরা লোন পে করছি আর লোন পে করলে ক্যাশ টাকা আমাদের কাছে চলে যায় তাই এই টাকাটাকে আমরা এখানে মাইনাস করে শো করব পরবর্তীতে আছে অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট এটার আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স পাঁচ হাজার এবং ক্লোজিং ব্যালেন্স সাত হাজার আমাদের এই অঙ্কের অ্যাডিশনাল ইনফে ইনফরমেশনে আমরা কোনো ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু আমাদের ফিক্সড অ্যাসেট আছে সেহেতু এর ডিপ্রিসিয়েশন তো অবশ্যই হবে সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে আর একটা ওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে ডিপ্রিসিয়েশনটা বের করে ফেলবো যে ইকুইপমেন্টের ডিপ্রিসিয়েশন আমাদের কত সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব আমাদের ডিপ্রিসি অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশনের ওপেনিং ব্যালেন্স পাঁচ হাজার এবং ক্লোজিং ব্যালেন্স সাত হাজার আমরা একটু ওয়ার্কিং করে নেই সেক্ষেত্রে তিন নম্বর ওয়ার্কিং আমরা উপরে করছি আমাদের তিন নম্বর ওয়ার্কিংয়ে আমরা সবার আগে লিখব যে ক্লোজিং ব্যালেন্স অফ অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট তো আমাদের অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রিসিয়েশন যে ফান্ড ইকুইপমেন্টের জন্য যে ফান্ড ছিল সেই ফান্ডে আমরা বছর শেষে দেখছি আমাদের আছে সাত হাজার টাকা আর ওপেনিং ব্যালেন্স এই ফান্ডের ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল আমাদের পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এই ফান্ডে আমাদের পাঁচ হাজার টাকা ছিল এখন সাত হাজার টাকা হয়েছে তার মানে এই ফান্ডে আমরা আরও দুই হাজার টাকা শো করছি অর্থাৎ আমরা ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স 
কারেন্টি আরে দুই হাজার টাকা দেখিয়ে সেই টাকাটা আমরা আমাদের ব্যালেন্সে নিয়ে গেছি আমাদের ফান্ডে নিয়ে গেছি কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাডজাস্টমেন্ট করার আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইকুইপমেন্টটা আমরা বিক্রি করে দিছি সেই ইকুইপমেন্ট আমরা বছরের শুরুতেই বিক্রি করে নিই বছরের মাঝে মাঝে বিক্রি করছি অর্থাৎ কিছুদিন ওই ইকুইপমেন্টটা আমরা ব্যবহার করছি যেহেতু ওই ইকুইপমেন্ট কিছুদিন আমরা ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে ওই ইকুইপমেন্ট বাবদ একটা কস্ট একটা এক্সপেন্স আমাদের দেখাতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ওই ইকুইপমেন্টটা কত টাকার ব্যবহার করছি আমরা যদি ইনফরমেশনের দিকে একটু ভালো করে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারব যে আমাদের যে ইকুইপমেন্টটা বিক্রি করে দিয়েছি তার কস্ট ভ্যালু ছিল তার কস্ট ভ্যালু ছিল পাঁচ হাজার টাকা এবং তার বুক ভ্যালু তার বুক ভ্যালু ছিল চার হাজার টাকা অর্থাৎ যে মেশিনের দাম পাঁচ হাজার টাকা ছিল পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল যে মেশিন সেই মেশিনের বর্তমান দাম চার হাজার টাকা অর্থাৎ এই মেশিনের উপরে যতটুকু ক্ষয় হয়েছে সেটা হচ্ছে এক হাজার টাকা অর্থাৎ এই বছরে আমরা এই ইকুইপমেন্টটা ব্যবহার করছি কত টাকার এক হাজার টাকার তাহলে এখানে আমাদের ডিপ্রিসিয়েশন অন সোল্ড ইকুইপমেন্ট এটা এর সাথে অ্যাড করে দিতে হবে অ্যাড ডিপ্রিসিয়েশন অন সোল্ড ইকুইপমেন্ট কত টাকা এটা এক হাজার টাকা সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স অব দ্য ইয়ার টোটাল ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স অব দ্য ইয়ার সমান সমান তিন হাজার টাকা আর আমরা কি জানি ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স একটা এটা একটা নন ক্যাশ এক্সপেন্স আর নন ক্যান ক্যাশ এক্সপেন্সের জন্য আমরা আমাদের ফর্মেটে ঘর রাখছি কোথায় নেট ইনকামের পরেই আমরা নন ক্যাশ এক্সপেন্সকে অ্যাডজাস্ট করব সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখে দেব ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স কত টাকা আমাদের তিন হাজার টাকা ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স তিন হাজার টাকা আমরা কি জানি নন ক্যাশ রেভিনিউকে মাইনাস করব এবং নন ক্যাশ এক্সপেন্সকে আমরা প্লাস করে দেব যে এরপরে আমাদের কি আছে বলছে কমন স্টক কমন স্টক আমাদের কত টাকা ছিল বারো হাজার টাকা ছিল দু হাজার সালে কিন্তু দু সালে শেষে গিয়ে আমরা দেখছি আমাদের কমন স্টক বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আরও আট হাজার টাকার শেয়ার আমরা ইস্যু করছি আমাদের প্রতিষ্ঠানে আর আমরা কি জানি শেয়ার যদি আমরা ইস্যু করি তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে টাকা আসে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো শেয়ার ইস্যু এবং শেয়ার ইস্যু এটা আমাদের অর্থ সংস্থান কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত তাই আমরা এটাকে ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিজের অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে দিয়ে দেব যে শেয়ার ইস্যু আমাদের কত টাকা ছিল বিশ বারো হাজার টাকার শেয়ার ছিল বর্তমানে আছে বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ বিশ হাজার মাইনাস বারো হাজার সেক্ষেত্রে আট হাজার টাকা শেয়ার আমরা ইস্যু করছি যেহেতু আট হাজার টাকা শেয়ার আমরা ইস্যু করছি সেহেতু এই আট হাজার টাকা আমাদের প্রতিষ্ঠানে নগদ আসছে এটা প্রতিষ্ঠান থেকে যায়নি যেহেতু আসছে সেহেতু এটাকে আমরা প্লাস করে দেখাবো এরপরে আমাদের আছে রিটার্ন আর্নিংস আমরা জানি কি রিটার্ন আর্নিংস আমাদের ক্যাশের উপরে কোনো ইফেক্ট ফেলে না তাই রিটার্ন আর্নিংস এখানে আসবে না আমরা আমাদের ব্যালেন্স শিটে যে আইটেমগুলো দেওয়া ছিল সকল আইটেম আলোচনা হয়ে গেছে এবার আমরা একটু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দেখব অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে প্রথমেই বলছে নিট ইনকাম ফর টু থাউজেন্ড ইলেভেন ওয়াজ টাকা নাইনটিন অর্থাৎ আমাদের যেটা দিয়ে অঙ্ক শুরু করার কথা সেটা আমরা এতক্ষণ পর পেলাম এই যে নিট ইনকাম আমাদের শুরু হবে উনিশ হাজার টাকা দিয়ে আমরা দিয়ে দিলাম পরবর্তীতে বসে অ্যান ইকুইপমেন্ট কস্টিং টাকা পাঁচ হাজার উইতে বুক ভ্যালু অফ টাকা চার হাজার ওয়াজ সোল্ড ফর টাকা পঁয়তাল্লিশশো এটার অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি লোন ল্যান্ড ওয়াজ পার্সেস ফর টাকা পঁয়ত্রিশশো ইন ক্যাশ এটার অ্যাডজাস্টমেন্টও আমরা দিয়ে দিছি যে পঁয়ত্রিশশো টাকা ল্যান্ড আমরা পার্সেস করছি যার কারণে এই পঁয়ত্রিশশো টাকা আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ চলে গেছে এবং চার নম্বরে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান বলছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট অফ টাকা থ্রি থাউজেন্ড ওয়ার পেড অর্থাৎ আমরা এ বছরে ডিভিডেন্ট পে করছি তিন হাজার টাকা আর আমরা কি জানি ডিভিডেন্ট পে করলে আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ টাকা চলে যায় এবং ডিভিডেন্ট আমরা কেন পে করি যারা আমাদের শেয়ার পার্সেস করে তাদেরকে আমরা লভ্যাংশ প্রদান করি ওকে তাহলে আমরা দেখব আমাদের নিট ইনকাম উনিশ হাজার আমাদের প্রফিট অন সোল্ড অফ ইকুইপমেন্ট পাঁচশো যেহেতু এটা একটা নন ক্যাশ ইনকাম সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা মাইনাস করে দেব পরবর্তীতে আসতে কি আমাদের ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স যেটা আমাদের একটি নন ক্যাশ এক্সপেন্স এটাকে আমরা প্লাস করে দেব পরবর্তীতে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লিয়াবিলিটিসে যে চেঞ্জগুলো আসছে সেই চেঞ্জগুলো আমরা শো করছি এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখব যে এখান থেকে আমাদের টাকা আসে এগারো হাজার টাকা তাহলে এটাকে আমরা কি লিখবো এটাকে আমরা লিখব যে নিট ক্যাশ provided need cash provided from operating operating activities tale operating activities theke total amader aslo 11000 taka porobortite amra dekhi je amader 
cash flow from investing activities এখানে কি হয়েছে এখানে purchase of land আমরা land purchase করছি 35000 3000 টাকার যার কারণে এটা আমাদের কাছে চলে গেছে purchase of equipment 11000 equipment আমরা purchase করছি 11000 টাকার তবে এখানে একটা আইটেম বাদ গেছে sold of equipment আমরা 4500 টাকার equipment sold করেছিলাম সেহেতু এটা এখানে চলে আসবে যে sold of equipment তাহলে 4500 টাকা equipment যদি আমরা sold করি বিক্রি করি তাহলে টাকা আমাদের আসবে এইখান থেকে তাহলে আমরা দেখি এইখানে ক্যালকুলেশন করলে কত টাকা হয় এইখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 10000 টাকা মাইনাস ব্যালেন্স কারণ এখানে আমাদের টোটাল চলে গেছে 3500 এবং 11000 অর্থাৎ 14500 আর আমাদের টাকা আসছে 4500 তাহলে আমাদের মাইনাস ব্যালেন্স 10000 যেহেতু এটা মাইনাস ব্যালেন্স সেহেতু এটাকে আমরা নেট ক্যাশ প্রভাইডেড বলতে পারবো না আমরা এটাকে বলবো নেট ক্যাশ ইউজড ইন অর্থাৎ আমাদের এই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে ক্যাশ আরও অতিরিক্ত ক্যাশ ইউজ হয়েছে তাই আমরা লিখবো নিট ক্যাশ ইউজড ইন ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তাহলে নিট ক্যাশ ইউজ হয়েছে আমাদের দশ হাজার টাকা যার কারণে এই দশ হাজার টাকাকে আমরা মাইনাস করে দেখাচ্ছি পরবর্তীতে আমাদের যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আমাদের চলে গেছে চার হাজার টাকা কারণ আমরা লোন পে করছি আমাদের চলে গেছে তিন হাজার টাকা কারণ আমরা ডিভিডেন্ড পে করছি আর আমাদের আসছে আট হাজার টাকা কারণ আমরা শেয়ার ইস্যু করছি নতুন শেয়ার ইস্যু করছি সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি চার আর তিনে সাত এটা আট হাজার থেকে মাইনাস করলে আমাদের হাতে থাকছে এক হাজার টাকা অর্থাৎ এখানের থেকেও আমাদের টাকা আসলো তাহলে আমরা লিখবো নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড ফ্রম ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ফ্রম ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এক হাজার টাকা সরি আমাদের এই ব্যালেন্সগুলো ফাই আউটার কলামে যাবে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স ছিল আমাদের কত টাকা ক্লোজিং ব্যালেন্স আমাদের ছিল দশ হাজার টাকা আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল আট হাজার টাকা সেক্ষেত্রে আমাদের নিট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ হওয়ার কথা দু হাজার টাকা আমরা কি দেখছি যে আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে এগারো হাজার টাকা আসছে আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে দশ হাজার টাকা চলে গেছে এবং আমাদের ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে এক হাজার টাকা আসছে তাহলে আমাদের কাছে টোটাল আসছে এগারো হাজার এবং এক হাজার বারো হাজার এবং আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে দশ হাজার তাহলে আমাদের নেট ইনক্রিজ ইন ক্যাশ দুই হাজার টাকা সো ইটস কমপ্লিট আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের পিওর কনসেপ্ট নিয়ে এর আগের অধ্যায়ে আলোচনা করছিলাম এবং সেই কনসেপ্টের অ্যাপ্লিকেশন আজ আমরা এই ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশনা দেখলাম তোমরা যদি এই দুটো ভিডিও ভালো করে স্টাডি করো তাহলে অবশ্যই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না সকলে ভালো থাকো সকলে সুস্থতা কামনা করি আল্লাহ হাফেজ